Salam guys, semua semua balik di sini. Selamat datang ke rancangan Buletin Gadget. Apa khabar kau orang semua? Ah, ni cuti dah tambah lagi 2 minggu ni. Mental kau orang ni kira okey lagi ke tak duduk kat rumah tu? Don't worry, jangan stress-stress. Ah, aku ada, aku ada. Kau kau orang tak perlu risau. So, aku rasa it's better untuk kau orang kurangkan sikit stress kau orang tu dengan menonton rancangan Buletin Gadget ni. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan buletin yang pertama. Let's go. YouTube bakal mengurangkan kualiti video. Sebagai usaha untuk melancarkan aliran trafik internet sepanjang tempoh kuarantin ni yang mana kuarantin ni sekarang kalau korang perasan telah dibuat secara global boleh dikatakan banyak gila negara-negara sekarang ni sedang menjalankan kuarantin mereka Oleh itu, YouTube dilaporkan akan mengurangkan kualiti penstriman di seluruh dunia bermula bulan depan So tak kisahlah korang tengok video apa pun lepas ni video yang korang tengok tu akan dimainkan secara default pada tetapan 480p sahaja Tapi walau bagaimanapun korang tak perlu risau Let's say kalau korang nak main pada tetapan resolusi yang lebih tinggi HD ke tak kisahlah macam mana tinggi pun boleh cuma benda ni korang kena buat secara manual lah sebab by default dia adalah 480p sahaja langkah ni diambil berikutan sejak dua menjak ni memandangkan semua orang kuarantin semua orang duduk dekat rumah semua orang duduk tengok YouTube so kalau sebelum ni mostly traffic internet tu akan heavy pada waktu pagi waktu korang pergi kerja ataupun petang pada waktu korang balik rumah but now memandangkan macam aku cakap tadi semua orang ada dekat rumah so aliran trafik tu sentiasa heavy sepanjang masa. So sebab itulah YouTube terpaksa mengambil tindakan ni. Ha, sebab dia nak dia selesaikan masalah traffic heavy untuk internet ni. Dan berkenaan dengan YouTube juga. Kalau sekarang ni korang adalah pengguna YouTube Music. Ha, ini ada berita baik untuk korang. Sekarang YouTube Music dah support untuk ada lirik pada lagu tu. So kira timing ni tu macam agak tepat jugalah. So let's say biasa korang tengah quarantine kat rumah tu. Boring-boring. Ha, korang boleh lah layan karok kan. Sepam dua kan. Tapi sedihnya buat masa sekarang ni. Apa yang aku perasan. YouTube Music ni dia masih lagi tak ada lirik untuk lagu-lagu mesti lagu-lagu Melayu lah ha, lirik tu akan ada pada lagu-lagu orang putih je ha, lagu Inggeris je so kira lagi bagus jugalah ha, korang boleh lah belajar untuk speaking orang putih dengan fluent kan time-time quarantine ni kan? 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 Microsoft akan tawarkan reka bentuk UI yang baru Sempena meraihkan pencapaian 1 bilion pengguna Windows 10 baru-baru ni Microsoft dilihat telah memperlihatkan sneak peek sikit lah berkenaan dengan UI terbaru mereka untuk Windows 10 nanti Daripada video teaser ni kita dapat lihat antara perubahan utama yang dilakukan Microsoft ke atas Windows 10 nanti adalah seperti rekaan ikon baru bagi aplikasi-aplikasi utama Windows antara muka Windows 10 yang lebih mesra pengguna serta pelbagai tetapan baru bagi pengguna mengkustomasikan paparan Windows 10 tu Tapi walau bagaimana pun Microsoft sehingga kini belum menyatakan lagi bilakah antara muka Windows 10 yang terbaru ni akan ditawarkan kepada pengguna mereka. Tapi yang pastinya dijangkakan yang mana kemas kini ni akan ditawarkan pada update Windows 10 yang akan datang. Realme 6 kini rasmi di Malaysia. Jadi Realme 6 ni telah pun diperkenalkan pada awal bulan Mac yang lalu and sekarang ni Realme 6 ni telah masuk secara rasmi ke dalam pasaran Malaysia Acara perkenalan model terbaru ni dibuat of course secara online sahajalah selari dengan arahan kerajaan yang menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan Didatangkan dengan penggunaan chip pemprosesan MediaTek Helio G90T kapasiti RAM sebesar 4GB internal storage sebesar 128GB dan skrin hadapan dengan kadar refresh rate tinggi 90Hz Realme 6 ni akan dijual pada Tanda harga jualan rasmi RM999 sahaja. Siri Huawei P40 dilancarkan. Pada minggu ini, kita dapat melihat yang mana pihak Huawei turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan tiga buah smartphone flagship mereka yang terbaru iaitu Huawei P40, Huawei P40 Pro dan Huawei P40 Pro Plus. Dalam ketiga-tiga siri smartphone ni, P40 ni adalah merupakan smartphone yang boleh dikategorikan sebagai yang paling affordable lah antara ketiga-tiga ni. So, Huawei P40 ni, dia didatangkan dengan penggunaan skrin hadapan bersaiz 6.1 inch, Full HD Plus OLED display, tiga lensa kamera utama di bahagian belakang dengan kamera utama 50MP, kamera telefoto 8MP, kamera ultrawide 16MP, kalis air dan habu IP53, kapasiti bateri 3800mAh dan menyokong penyiasan pantas 40W. Untuk Huawei P40 Pro pula, ianya didatangkan dengan skrin bersaiz 6.58 inch flex OLED display dengan kadar refresh rate 90Hz, setup 4 kamera di bahagian belakang dengan kamera utama 50MP, kamera periscope 12MP, kamera ultrawide 40MP, kamera 
kepada TOF Kalis Air dan Habu IP68 Kemampuan ISO sehingga 409,600 Kamera selfie 32MP Kapasiti bateri 4,200mAh Pengingasan pantas 40W Dan menyokong pengingasan tanpa wayar 40W Untuk Huawei P40 Pro Plus pula Dari segi rekaan berupa paras dia Memang nampak lebih kurang sama je dengan Huawei P40 Pro Perbezaan dia mostly adalah pada kemampuan kamera belakang dia So untuk kamera Ianya didatangkan dengan setup penta kamera Dengan kamera utama 50MP Kamera periscope 10x8MP Kamera telefoto 3x8MP Kamera ultrawide 40MP TOF sensor Kapasiti bateri 4200mAh Pengesan pantas 40W Dan wireless charging 40W Kesemua model dalam siri P40 ni Dia menggunakan chip pemprosesan yang sama Iaitu Kirin 9905G Tapi model Pro dengan Pro Plus ni Dia ada special sikit lah Sebab dia ada satu sistem penyunjukan yang khas Yang dipanggil sebagai super cool Untuk harga jualan P40 dijual pada tanda harga 799 euro Huawei P40 Pro dijual pada tanda harga jualan 999 euro Dan Huawei P40 Pro Plus dijual pada tanda harga jualan 1399 euro Untuk pasaran Malaysia pula Belum pasti lagi bila tarikh pelancaran dia Tapi aku rasa memang dah tak lama lagi dah Tarikh dia tu macam dah dekat sangat dah So sama-sama lah kita nantikan pengumuman daripada pihak Huawei Redmi Note 9 Rasmi Aduh pendeknya tajuk ni Tak feel lah Yeah, barang baik sudah sampai bro Siapa hari tu duk tanya pasal Redmi Note 9S ni Jadi Xiaomi dilihat telah selamat melancarkan smartphone terbaru mereka Smartphone mirage terbaru mereka iaitu Redmi Note 9S Redmi Note 9S ni dilengkapi dengan penggunaan chip pemprosesan Snapdragon 720G Skrin hadapan bersaiz 6.67 inch Full HD Plus Dot Display Kamera selfie 16MP Kamera utama 48MP Kamera ultrawide 8MP Kamera makro 5MP Dan kamera depth 2 megapixel. Selain itu, ia juga turut didatangkan dengan kapasiti RAM sebesar 4 atau 6GB dan setoran dalaman 64 serta 128GB. Menguatkan lagi penawaran pada siri kali ini ialah kapasiti bateri dia yang memang besar gila iaitu 5020mAh dengan pengenjasan pantas 18W. Di Malaysia, untuk varian 4GB RAM dan 64GB internal, ianya dijual pada tanda harga jualan rasmi RM799. Manakala, untuk varian 6GB RAM dan 128GB GB internal yang itu dijual pada tanda harga jualan rasmi RM899 sahaja. Kerajaan akan melancarkan aplikasi khas mengesan pergerakan rakyat. Kerajaan baru-baru ni dilaporkan sedang dalam usaha untuk membangunkan satu aplikasi yang mana akan menjejak pergerakan rakyat Malaysia. Dia punya bunyi tu macam agak creepy kan? Tapi sebenarnya tak adalah creepy sangat pun. Menurut Menteri dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi YB Khairi Jamaluddin, aplikasi ni akan digunakan untuk mengesan pergerakan rakyat bagi membantras pergerakan atau penularan wabak COVID-19. So dengan aplikasi ni, kerajaan boleh melihat semula ha, dia macam CCTV, dia boleh lihat semula pergerakan rakyat Malaysia yang dijangkakan kiti dengan COVID-19 ni dan dalam masa yang sama kerajaan juga boleh melihat dengan siapakah orang yang positif COVID-19 tu dia berjumpa dengan siapa dia berselisih dengan siapa dia buat kontak dengan siapa so kerajaan boleh nampak semua tu dia macam prevention awal lah untuk kerajaan ataupun KKM mengenal pasti siapa yang ada potensi untuk menghidap penyakit COVID-19 ni buat masa sekarang ni kita tak tahu lagi bila aplikasi ni akan rasmi tapi aku rasa kalau dia kata sedang dibangunkan and then maybe dia just around the corner je lah so sama-sama lah kita nanti Kan, okay? Jadi guys, sampai di sini saja bulletin gadget untuk minggu ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Stay safe. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye. Oi, video dah habis? Sambung tengok ni dua video link ni. Ataupun korang nak lebih lagi video daripada kami, jangan lupa subscribe wiser.my. Eh, atas ni yang butang. Butang kat atas ni, korang tekan. Tekan dulu. Okey, lagi satu jangan lupa follow Wiser.my dekat website, dekat IG, dekat Twitter. Bye.